எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம சக்சஸிவ் டிஃபரன்சியேஷனில் எந்த டெரிவேட்டிவ்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் தி எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எந்த டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனை வந்து y அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ லைக் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் டூ எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டு சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ த்ரீ ச ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது இதுவே வந்து இங்கே அடிஷன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு இல்லைங்களா அந்த வீடியோட லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது அடிஷனாக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ டேர்ம்ஸாக நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ த்ரீ டேர்ம்ஸ் கிடச்சி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தனித்தனியாக என்ன பண்ணலாம் சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் இது வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ப்ராடக்டில் இருக்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த சைன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி எந்த டெரிவேட்டிவ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தனியாக பிரிச்சுக்கணும் அதாவது அடிஷன் டேர்ம்ஸாக வர மாதிரி இதை நம்ம போடணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ சைன் ஏ சைன் பி ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டூ சைன் ஏ சைன் பி ஃபார்முலா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபார்முலா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ டூ சைன் ஏ சைன் பியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனில் டூ இல்லை அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் சைன் ஏ சைன் பி இஸ் ஈக்வல் டூ இந்த டூவை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துருச்சுன்னா ஒன் பை டூன்னு நமக்கு வருமா ஸோ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ப்ராப்ளம்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டூ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சைன் டூ எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அதாவது ஏ வந்து டூ எக்ஸ் பி வந்து ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்டூ காஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ மைனஸ் பின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓகே மைனஸ் ஃபார்முலாவில் அடுத்து என்ன இருக்குது மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்குது அப்போது காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு வருமா அப்போ காஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு ஆகிடும் நமக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேர்மை வந்து அப்படியே நம்ம ப்ராடக்டில் எழுதிக்கலாம் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஓகேங்களா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டீட்டா வந்து காஸ் டீட்டா ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டூ இந்த சைன் சிக்ஸ் எக்ஸை அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த சைன் சிக்ஸ் எக்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டேர்முக்குமே அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளில் இங்கே கம்பேர் பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஆங்கிளில் எது பெருசாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எழுத போகிறோம் ஸோ அப்போது சைன் சிக்ஸ் எக்ஸை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் மைனஸ் வந்துடும் அடிஷன் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம் வராது சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் சைன் வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால் ஆங்கிளில் வந்து பெருசாக இருக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறோம் அதாவது ஏ சைன் ஏ ஏ டேர்மில் வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ சைன் சிக்ஸ் எக்ஸு இன்டூ காஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இங்கே இங்கே சைன் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த டேர்முக்கும் அதே மாதிரி எழுதிக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸு காஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டேர்முக்குமே 
a minus b அப்படினு கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ரெண்டு டம்க்கு அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகே இங்க ஆல்ரெடி ஒரு 1/2 இருக்கா இங்க வந்து ஃபார்முலால நம்ம 1/2 இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 1/2 1/2 டைம்ஸ் ஆஃப் நம்ம போடுவோம் இல்லீங்களா சோ அப்ப 1/2 1/2 என்ன ஆகும் அப்படினா 1/4 அப்படினு நமக்கு கிடைச்சிரும் and then இந்த sin a cos b க்கு ஃபார்முலா sin of a plus b சோ sin of a plus b சோ 6x 2x வந்து 8x நமக்கு கிடைக்கும் So, you can put the bracket mm, and then plus sin a minus b. So, a minus b is 6x minus 2x. Then, sin 4x is what we need to do. Okay? Minus sin a cos b. This formula we apply in this term. Okay? So, here is 1 by 2. So, 1 by 2 is already 1 by 2. So, 1 by 4. So, 2 terms are 1 by 4. That is the common. Okay? So, sin a cos b is 6x minus 2x. So, sin a cos b is 6x minus 2x. Okay? 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 sin a minus b a minus b நா இங்க 6x 6x வந்து நமக்கு 0 ஆயிடும் இல்லையா சோ sin 0 வந்து 0 அதனால அந்த டம் நம்ம எழுத தேவையில்லை ஓகே சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தனி தனி டம்ஸா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா சோ அடிஷன் டம்ஸ் இப்போ 3 டம்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா nth derivative of sin ax b இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு sin ax b ஓட nth derivative தெரியும் அதாவது y is equal to sin ax plus b யா இருந்துச்சுனா அதோட nth derivative a to the power n sin of ax plus b plus n pi by 2 அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இத வந்து நம்ம இந்த மூணு டம்க்குமே அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேங்களா சோ இப்போ வந்து 1 4 வெளியில இருக்காத அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ sin ax அதாவது ax plus b இங்க 8x மட்டும் இருக்கு b டம் இல்ல அப்ப நம்ம இங்க அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ax னா x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா 8 சோ அப்ப 8 பவர் n ஓகேங்களா nth டெரிவேட்டிவ் இது வந்து y n ஓகே சோ y n nth டெரிவேட்டிவ் நம்ம இத இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்றோம் சோ அப்ப a to the power n னா இங்க 8 இருக்கறனால 8 பவர் n னு எழுதுறோம் சோ sin of ax plus b plus n pi by 2 சோ இங்க என்ன இருக்கோ அத அப்படியே எழுதிக்கறோம் n π 2 ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இப்போ இங்க வந்து 8x இருக்கு இல்லையா சோ 8x அப்படியே எழுதிட்டு n π 2 நம்ம எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் இந்த டம் உடைய nth டெரிவேட்டிவ் இதுதான் சோ நெக்ஸ்ட் டம்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் சேம் இதே ஃபார்முலாவை நம்ம இந்த sin 4x க்கு அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் a n னா 4 n sin ax b n π 2 னா சோ 4x n pi by 2 ன்னு நமக்கு கிடைக்கும் and minus அடுத்த டம் பாத்தீங்கன்னா minus sin 12x சோ அப்ப இங்க என்ன வரும் nth டெரிவேட்டிவ் அப்ளை பண்ணும்போது 12 பவர் n sin of 12x plus இங்க break பண்ணாம எழுதுங்க இங்க எனக்கு இடம் பத்தல break பண்ணாம எழுதணும் ஓகேங்களா சோ இந்த நம்ம ஹோல் பிராக்கெட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம போடணும் அதாவது இங்க 1 by 4 வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன் இல்லையா சோ அந்த பிராக்கெட்டும் நான் இந்த இடத்துல போட்டுருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி நீங்க பிரேக் பண்ணாம ஒரே லைன்ல வர மாதிரி எழுதிக்கோங்க சோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இடம் பத்தல அப்படின்னா இந்த ஃபுல் டேர்மையே வந்து கீழே எழுதிக்கலாம் தப்பு இல்லை சோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல வந்து இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது அதனால நான் நெக்ஸ்ட் லைன்ல ஒரே லைன்ல வர மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இதுதான் நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் கொடுத்துருந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் இதுதான் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்